pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou mostrar para vocês o cadastro de atividade, função e carga. Vamos lá, cadastro, subcadastro, atividade, função e carga. Tá aqui na aba de localizar, quando ele abre, você já pode localizar pelo código, tá? Tem então, três, um exemplo, tá? Você pode ser maior que 33, menor que 33, maior ou igual e assim por diante, tá? Você pode localizar por nome, vamos colocar aqui, é, iniciando com Fabri, tá? fabricante, tá? vou te mostrar aqui os fabricantes, eu quero colocar contendo, Tendo que colocar aqui é, constre, não temos nada, constre né, no caso, então tá aqui ó, tá, aqui tem a palavra constre no meio, tá, ou no final, no início, em qualquer lugar ele acha, né? então nós temos aqui terminando, tá, colocar aqui são tá? tudo que é terminado com são ele vai aparecer aqui tá e igual tem que ser exatamente igual tá igual vamos colocar aqui gerente tá? Olha lá. ok e nós podemos localizar aqui por tipo Vamos falar cargo, todos os cargos, atividade e funções, tá? Ok, beleza. Aqui você pode, é, agora vamos falar aqui na parte de inclusão, tá? Vamos incluir um registro. É, antes disso, eu vou explicar para vocês a parte de ordenação aqui, tá? Você pode ordenar por código, só clicar, lembrando só, ficando atento a certinho, quer dizer que a ordenação decrescente ou crescente, tá? Mesma coisa na outra coluna, tá? Lembrando que você pode é, ordenar, é, interligar as duas juntas, por um exemplo, eu quero primeiras atividades, tá? Depois, em ódio alfabética aqui também as atividades, entendeu? Então, fica ordenado desse jeito, tá? Aí, ok? Tá. Ah, clicou de novo na coluna, ele vai desmarcando, tá? Lá. tá? Ok? Tranquilo, né? Tá. É, você pode também configurar a coluna aqui do jeito que você quer, tá? Da maneira que você colocar a coluna, ela vai ficar registrada no seu usuário. Ok? Bem, então vamos lá explicar a parte de inclusão. Você tem que vir aqui na aba de cadastro e clicar em incluir, tá? Simples, fazer a inclusão. Vamos fazer a inclusão aqui de um cargo, tá? Aqui, teste. E gravar ou gravar mais, tá? Qual que é a diferença? O gravar você grava simplesmente é só esse registro. O gravar mais significa que você vai fazer mais gravações, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um gravar mais aqui. Olha lá, já me abriu para mim fazer um outro, um outro, um outro registro. Tá? Então vou colocar aqui teste 2. Tá? Dessa vez vai finalizar. Pronto. Tá ok? Se eu colocar aqui teste, vai aparecer os dois que eu cadastrei. Tá ok? Então vamos lá. Agora eu vou explicar uma outra coisa. Não, a parte de modificação. Tá? Você só você, um exemplo. Eu quero modificar um. um o teste 2, tá? Então tá aqui. Se você clicar desse jeito aqui, você pode é, 
pode ter problema de alteração, não alterar o regis correto. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu queira alterar o fabricante, tá? Mas olha bem onde ele está, no construtor, tá? Então, sempre que for alterar, duplo clique em cima, tá? Que ele vai selecionar realmente o que você quer alterar, ok? Tá? Então, vou voltar aqui, vou mexer no teste, tá? E eu entro aqui no teste 2, tá? Ah, esse teste 2 aqui, eu vou colocar aqui, vendedor, tá? Ele deu a função, tá? Alterei, ok? Simples, né? Eu quero alterar aqui o teste 1, um. vamos lá. Vou modificar aqui, tá? Eu vou colocar aqui utilidade, sei lá, usando lista. Aqui eu vou colocar como cargo, ok? Tranquilo, né? Não tem segredo nenhum. Eu vou mostrar aqui todos os registros de novo. Sempre que você quer mostrar aqui todos, você clica ali no aqui e dá um enter que vai mostrar todos, tá? Não é todos os cadastros que funcionam desse jeito. Como em registro, com muitos registros, tá? o sistema não trabalha dessa maneira, tá ok? Bem, voltando aqui, você tem essas guias aqui para você trabalhar e no último primeiro registro, tá? no registro anterior, no próximo e no último, tá? então vou te dar um exemplo aqui, vamos para o último, aí você vai falar uma pergunta para mim, ah, está no número 15, não é o último, foi 30 e pouco, realmente, mas você, se você vier aqui na né? localizar e colocar em ordem, tá? agora ele está em ordem, vou voltar aqui, vamos lá, olha lá, o já está no registro 40, Posso no primeiro ou último, ok? Então, aqui eu posso ir voltando tá? e avançando os registros, tá? Podendo alterar aqui qual que eu quero, tá? Não quero alterar, vou cancelar, tá? Beleza. Agora vamos lá, vamos explicar a parte de excluir, tá? Eu quero a mesma coisa, você tem que sempre estar tá selecionado que você quer um duplo clique tá? e vim aqui no excluir afirma sim excluir tá? o sistema ele vai permitir excluir desde que esse essa atividade ou função ou cargo não esteja interligado com o cadastro pessoa a partir do momento que está interligado ele não vai deixar mais você excluir o máximo que você consegue alterar a não ser que você Exista lá, sei lá, três cadastros de pessoa, você vai lá e troque a atividade deles, ou função, ou cargo, troque deles, tá? Ok? Beleza. Agora vamos falar aqui sobre essa parte aqui de atualizar. Para que que serve? Isso aqui serve para quando é, existe duas ou mais pessoas cadastrando da atividade, tá? Um exemplo. Nós chegamos aqui para incluir, tá? E vai cair lá no. Estou é, incluindo aqui normal. Beleza, vai aparecer os seus registros. Os que os outros usuários estão cadastrando não vai aparecer aqui. A não ser que você venha aqui, tá? E dê um atualizar. Isso só no momento da inclusão. A partir do momento que você fechar a tela também e voltar, os cadastros vão estar atualizados também, tá? Tanto você pode atualizar a tela, como fechar a tela e abrir de novo, ok? É, referente a valores padrão, para que serve isso? Tá? Isso é um exemplo. Eu vou fazer vários cadastros de atividade, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, vou clicar aqui. Atividade é o código 1, tá? Então eu deixo aqui como um, tá? Então toda vez que eu vier aqui e eu incluir, ele já coloca atividade para mim, tá? 
E aí eu vou acabar estando todos eles, todas as atividades, tá? Salvando, assim por diante. Eu vou dar um gravar mais, gravar mais, assim vai. Tá? Terminou, não quero mais usar. Vem aqui, desmarca. Lembrando sempre que isso está gravado no seu usuário, tá? Outro botão aqui é de ajuda, tá? As informações dos botões, tá? Quem tiver dúvida é só entrar aqui. Tá? O último botão já está mostrando que eu saí, tá? É, antes de eu sair, eu vou explicar para vocês que essa videoaula vai estar nesse botão disponível para quem quiser assistir novamente. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até mais.